Chào mừng anh chị đã đến với lộ trình 24 giờ thấu suốt nhân duyên quả. Rất là biết ơn các anh chị đã lắng nghe và đồng hành trong suốt lộ trình này. Hôm nay chúng ta sẽ đi tìm hiểu về tính không của vạn vật. Theo hệ quy chiếu công thức cội nguồn cuộc sống thì cội nguồn cuộc sống của con người đến từ hạt mầm hình ảnh bên trong tâm trí của chúng ta. Nói cách khác, hiện thực đời sống ở bên ngoài được tạo từ hạt mầm hình ảnh tâm trí bên trong. Để thực sự thấu hiểu được điều này, chúng ta cần phải hiểu được khái niệm tính không của vạn vật. Video này sẽ giúp cho chúng ta thấu hiểu điều đó, đồng thời cung cấp các công thức ứng dụng tính không để kiến tạo cuộc sống như mong muốn. Bắt đầu, chúng ta sẽ mượn câu chuyện cây bút hay cục xương. Nhìn vào hình ảnh trên, bạn thấy điều gì? Nếu bạn thấy đó là cây bút, bạn cũng giống như hầu hết con người trong xã hội hiện đại. Nhưng tại sao chúng ta lại thấy đây là cây bút? Có phải là vì trước đây chúng ta đều dùng những vật giống như thế này để viết? Nhưng nếu có một con chó xuất hiện, thì theo bạn, chú chó sẽ làm gì với vật nè? Khả năng rất lớn là chú chó sẽ gặm, sẽ chơi với nó. Vậy thì có thể bạn chó đang xem đây là đồ chơi của nó. Bạn chó xem đồ vật đó là đồ chơi, còn chúng ta lại xem đó là cây bút. Vậy thì ai đúng trong trường hợp này? Có nhiều người sẽ bảo là cả hai đều đúng. Bạn chó nhìn nhận đây là đồ chơi là đúng, còn chúng ta nhìn nhận đây là cây bút cũng đúng. Vậy giả sử, nếu mà để vật nè trong một căn phòng không có ai, không có chúng ta, cũng không có chú chó, không có ai nhìn nhận vật đó nữa, thì khi đó vật nè là gì? Lúc nè, vật đó không là gì nữa. Không là gì ở đây không có nghĩa là nó không tồn tại, mà nó có nghĩa là khi không có ai nhìn nhận thì vật đó không là gì, không có ý nghĩa. Tiếp tục, một giả định tiếp theo, khi cả chúng ta và bạn chó đều ở trong một căn phòng, khi đó vật nè là cây bút với chúng ta nhưng là đồ chơi với bạn chó. Câu hỏi đặt ra ở đây, như vậy, việc mà vật nè là cây bút hay đồ chơi đến từ chính bản thân vật đó hay là đến từ hình ảnh tâm trí của chủ thể quan sát nhìn nhận về nó. Đến đây, các thầy cô cho chúng ta một kết luận. Vạn vật bản chất có tính không? Vạn vật có tính không nghĩa là vạn vật không là gì, không là ai, không có ý nghĩa gì cho đến khi có ai đó nhìn nhận về nó. Giống như câu chuyện trên, cây bút không là gì, không là ai, không có ý nghĩa gì cho đến khi có người hay là chú chó nhìn nhận về đồ vật đó. Vạn vật là gì đến từ hạt mầm hình ảnh tâm trí của người quan sát mà quyết định điều đó là gì, chứ không phải đến từ chính nó. Vạn vật không là gì và có tiềm năng để trở thành bất kỳ điều gì. Chính chúng ta là người quyết định thế giới bên ngoài là gì thông qua hình ảnh tâm trí của chính chúng mình. Chồng của chúng ta là ai là do chính chúng ta tạo nên. Vợ của chúng ta là ai cũng do chính chúng ta tạo nên. Con của chúng ta là ai cũng do chúng ta tạo nên. Nhưng nếu như vậy thì không lẽ chúng ta muốn gì cũng đều được sao? Hãy thử ước một cây bút biến thành một viên kim cương xem có được không? Nếu có thể thì có lẽ ai cũng đã trở nên giàu có hết rồi. Vậy thì ở đây chúng ta có một thuật ngữ là dính hình. Khi một hàm mầm hình ảnh bên trong tâm trí của chúng ta về một điều gì đó đã trở nên quá sâu rè, chúng ta không thể suy nghĩ mà đưa ra một hình ảnh mới vào thay thế hình ảnh đã huân tập từ trước. Muốn làm được điều đó, chúng ta cần có công thức. Công thức đổi hình, đổi đời. Bước 1, chúng ta ứng dụng trí tuệ tầng bậc 3. Nghe và thấy bằng sự chân thật và khởi tạo tánh không để thực sự nhìn nhận sự vật, sự việc hay con người bản chất có tính không. Không là gì nhưng mà có tiềm năng để trở thành bất kỳ điều gì 
bất kỳ ai. Bước 2. Ứng dụng trí tuệ tầng bậc 2, nhìn nhận cội nguồn cuộc sống xuất phát từ chính mình, chủ động kiến tạo sự vật, sự việc hay con người ở bên ngoài từ hình ảnh hạt mầm trong tâm trí của bản thân, từ khái niệm nguồn bên trong và từ việc chủ động tích tạo khối điện từ công đức, phước đức. Bước 3. Tự biết mình cần làm điều gì cho đúng, điều gì để tốt, điều gì để tạo được kết quả tốt đẹp như mong muốn. Rất là biết ơn các anh chị đã lắng nghe và lan tỏa giá trị của tri thức này. Chúc anh chị hạnh phúc.